I będziemy uwielbiać właśnie w taki sposób. I nie będziemy musieli przerywać na kazania. Ponieważ będziemy mieli Boga. Więc będziemy dalej śpiewać i śpiewać. I kiedy będziemy śpiewać we naszych własnych językach. Myślę, że wszyscy nawzajem będziemy siebie rozumieć. And uh, it's going to be great. To będzie wspaniałe. I sure, uh, aren't you blessed by the worship team up here? Didn't Jestem they just do a great job? Nie jesteście błogosławieni przez grupę uwielbienia? I'm so blessed by uh, the leadership here, Pastor Eric and Julita. Jestem bardzo ubogosławiony przez przywództwo tutaj, pastora Arka i Julita. And so many of the pastors and leaders that I have met here, I'm just very impressed and, and excited about. A też wielu pastorów i przywódców, których tutaj spotkałem, jestem pod waszym wielkim wrażeniem. What the Lord, I'm excited about what the Lord is doing here in Poland. I jestem zbudowany tym, co Bóg robi w Polsce. And I just wonder if God could be up to something historic here in Poland. I z- zastanawiam się, czy Bóg nie czyni czegoś historycznego w Polsce. How many think it would be amazing? to be a part of what the history books write about 50 or 100 years from now in Poland. Kto z was uważa, że byłoby czymś wspaniałym bycie częścią czegoś, o czym będą podręczniki z historii mówiły za ileś tam lat do przodu? What if 500 years or 1000 years from now they're writing about how revival started here in Poland with a bunch of young people back in the early 2000s? A co wy na to jakby 500 lat później albo 1000 lat później pisano o tym, jakby duchowe przebudzenie w Polsce rozpoczęło się od grupy młodzieży w tym kraju. How many would like to be a part of that? Kto chciałby być częścią tego? Well, I, I just think the Lord might be up to something. Ja myślę, że Bóg może być przy czymś takim. And we need to be careful i musimy być ostrożni. When we hear words like that, ponieważ kiedy słyszymy słowa właśnie takie, łatwo jest przyjąć taką pozycję, po prostu będę się przyglądał, co I'll Bóg ju- będzie robić. Więc będę sobie stał z boku i patrzył się, co tu się dzieje na tym lodowisku. A za każdym razem Bóg chce Ciebie zaprosić tutaj na to lodowisko, by coś robić razem z Nim. No spectators. Nie bądźmy tylko przyglądającymi się. Kiedy mówimy, o, Bóg na pewno coś zrobi, więc załóżmy ręce i popatrzmy. A za każdym razem Bóg mówi, chodźcie ze mną, zróbcie to razem ze mną. How many would like to do it with him? Kto chciałby to zrobić razem z Nim? And make some real big noise if you want to do it with him. No, naprawdę, oddajcie wielki hałas, jeśli naprawdę chcecie robić z nim. Uh, we're going to turn in our Bibles tonight to John chapter 21. Otworzymy nasze Biblię na Ewangelii Jana, rozdział 21. How many have your Bible? Let me see. Hold it up. Kto ma waszą Biblię? Podnieście ją, chcę ją zobaczyć. Oh, many of you do good. Oh, wielu z was if, ma. If you don't have one, just look on with somebody that does. We're going to read in just a moment. Jeśli nie masz, popatrz na kogoś, kto ma, ponieważ za chwilkę będziemy czytać. But I would like to just quickly tell you about one part of our ministry called Teen Manium. Ale chcę wam najpierw powiedzieć o pewnej części naszej pracy czy służby, jaką prowadzimy, Teen Manni. You may have seen on the internet or on the um, uh, television satellite uh, Christian networks, we do big events we call Acquire the Fire or Battle Cry all across America. Możecie zobaczyć albo w internecie, albo w stacjach telewizyjnych, na satelitach, jak robimy takie duże konferencje dla młodzieży. But we also have a, a, a training program for young adults. Ale też mamy program, taki przygotowanie, szkolenie dla młodych ludzi. For maybe for 18, 19, 20, 21 year olds. And uh, some of you may be interested in that. Może niektórzy są tym zainteresowani. It's similar to the academy that you heard about here earlier. To jest podobne do tej akademii zdobywców, której słyszeliście wcześniej. Uh, people uh, come from all over the world for the honor academy. We call it in America. Ludzie przyjeżdżają z całego świata na tą akademię honoru, tak ją nazywamy. And they come for one year of going after God with all of their heart. I przyjeżdżają, ażeby przez rok pójść za Bogiem z całego swojego serca. These are animals for God that want to change the world. To są zwierzaki dla Boga, którzy chcą zmienić ten świat. And uh, we have 600 of them on campus for a whole year. 
i 600 osób mamy na naszej tej szkole na kampusie przez cały rok. A, a group about this big. No więc grupa tego rodzaju for the whole year. Jak tutaj przez cały rok seeking God, fasting and praying. Szukają Boga, modlą się i poszczą. Learning how to be the leaders of their generation. I uczą się jak być przywódcami dla swojego pokolenia. So I, I brought a, a few just printed material if you're if anybody here might be interested in this. Więc przywiozłem ze sobą kilka takich materiałów wydrukowanych, jeśli ktokolwiek jest zainteresowany. Uh, you can pray about this. There's a few right up here. You can get them afterwards if you're interested. Możecie się modlić o to tamte. Jest więcej później możecie sobie wziąć. Okay, let's look at uh, Acts chapter 21. Patrzmy na dzieje apostolskie. Sorry, I'm sorry, uh, John Ewangelia Jana 21. And we're going to read verses 1 I będziemy 17. czytać od wersetu pierwszego do 17. Go ahead. From 1 to 17. Yeah. Jana 21 od pierwszego do 17. Potem ukazał się znowu Jezus z uczniom nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się tak. Byli razem Szymon, Piotr i Tomasz, zwany bliźniakiem, i Natanael z Kany, z Kany Galilejskiej i synowie Zebedeusza i dwaj inni z uczniów Jego. Powiedział do nich Szymon Piotr, idę łowić ryby. Rzekli mu, pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Rzekł im więc Jezus, dzieci, macie co do zjedzenia? Odpowiedzieli mu, nie. A on im rzekł, zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi, Pan jest. Szymon Piotr więc, usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, by bowiem nagi i rzucił się w morze. Drudzy zaś uczniowie przybyli w łodzi, bo byli niedaleko od lądu, mniej więcej na 200 łokci, ciągnąc sieć z rybami. A gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i rybę położoną na nim i chleb. Rzekł im Jezus, przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd pełną wielkich ryb, których było 153, a chociaż ich tyle było, nie podarła się sieć. Rzekł im Jezus, pójdźcie i spożywajcie. A żaden z uczniów nie śmiał go pytać, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to Pan. A Jezus zbliżył się, wziął chleb i dał im, podobnie i rybę. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu zmartwych. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu, tak panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzeczę mu, paś owieczki moje. Rzeczę mu znowu po raz drugi, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzecze mu, tak Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzekł mu, paś owieczki moje. Rzecze mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, miłujesz mnie. I odpowiedział mu, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzecze mu Jezus, paś owieczki moje. I want to just uh, speak to you on a, a subject tonight that I think is like a disease. Chcę do was mówić na taki temat, który jest jak choroba. It's like a disease particularly among Christians. To jest jak choroba szczególnie wśród chrześcijan. It's the disease called ordinary. Ta choroba nazywa się zwyczajność, przeciętność. What this disease does in us to, co ta choroba robi w nas, it paralyzes us. Paraliżuje nas. Maybe you've uh, seen um, or heard about animals that, that when they bite you, their venom paralyzes you and you can't move. Może słyszałeś, że są takie zwierzęta, które ciebie ugryzą, paraliżuje ciebie i nie możesz się ruszać. That's what ordinary does to us. I właśnie bycie zwyczajnym, czy taka zwyczajność to robi wobec nas. What I mean. Pozwólcie, że wyjaśnię, o, o czym myślę. Every one of us have something in our mind right now, when I say the word ordinary, what you think about. Każdy ma w sobie takie myśli, kiedy mówię przeciętny, czy zwyczk, zwyk, zwykły, każdy o czymś myśli. What does an ordinary life look like? Jak wygląda takie przeciętne, zwykłe życie? What does an ordinary school year look like? 
When you go to school all year, what does that look like? I want to find the right word or knowledge to let me use. Pospolite, tak? Okay, okay, okay. Finding the best word. Okay. So what's, what's the ordinary family life look like? Jak wygląda e, pospolita czy zwyczajna, przeciętna rodzina? What's an ordinary work life look like? Jak wygląda przeciętne życie pracy? Depending on where you grew up. To zależy od tego, jak wyrastałeś. What was life like for you when you were small? Jak wyglądało twoje życie, kiedy byłeś mały? How did your father or your mother treat you? Jak twój ojciec i matka ciebie traktowali? What kind of faith did they have or did they not have? I jakiego rodzaju wiarę oni posiadali, bo ci nie posiadali? What was normal in your school? Co było normalne w twojej szkole? What was normal the way uh, people treated you? Co było normalne, jeśli chodzi o traktowanie ludzi pr- przez ciebie? For some of you, normal is not a pretty picture. Dla niektórych z was całkiem normalne rzeczy są takie. Maybe normal family for you isn't a very loving family. Może normalna rodzina dla ciebie to bardzo kochająca rodzina. That, that's how it was for me growing up. Tak było dla mnie. Maybe your normal is not uh, about a family, a father or a mother giving you a hug and telling you how much they love you. A może normalność to jest to, że rodzice nie dają ci uścisków, nie mówią ci jak bardzo ciebie kochają. Maybe normal faith for you is something that doesn't look very exciting. Może normalna wiara dla ciebie to jest coś, co wcale nie wygląda bardzo zachęcająco. Oh, sure, you come to a conference like this and it's very exciting. Oczywiście, przyjeżdżasz na konferencję jak te i jest bardzo super. But normal faith can just be just going through life and oh, I just happen to believe in Jesus. Ale normalna wiara polega na przychodzeniu przez życie. No tak, wierzę w Jezusa. We all have a picture in our mind what normal life looks like. Mamy obraz w naszym umyśle, jak wygląda takie przeciętne, normalne życie. It's almost like a, um, a hard drive on our computer. Właściwie to tak jak twardy dysk w naszym komputerze. It's just like a video that keeps playing again and again in our mind. Albo tak jak wideo, które ciągle odtwarza to samo w naszym umyśle. How we live our faith. Jak żyjemy naszą wiarą. How we compromise. I na jakie idziemy kompromisy. How maybe we don't stand up for Christ? Albo w jaki sposób nie opowiadamy się za Chrystusem? Uh, what you've seen is normal Christianity. To co widziałeś jako normalne chrześcijaństwo. And no matter how excited we get right here, if I, we have that video in the back of our mind. I nieważne jak bardzo podekscytowani jesteśmy tutaj, jeśli mamy to odtwarzające się wideo w naszym umyśle. That video and that picture tends to pull us back into what we think is normal. To wideo i ten obraz ciągnie nas z powrotem do miejsca, w którym uważamy, że coś jest normalne. So we can come here and go, let's change the world, let's make history in Poland. Więc przychodzisz tutaj i słyszymy, zmieńmy ten świat, twórzmy historię Polski. And everybody will scream and say, yes, let's do that. A wszyscy krzyczą, mówią, tak, zróbmy to. And as soon as you walk out the door, there is this magnet pulling you back to being normal. A gdy tylko wyjdziesz przez te drzwi, tak jak magnes przyciąga coś ciebie do normalności. Ordinary people do not change the world. Przeciętni ludzie nie zmieniają świata. People that live with that by that picture in the back of their mind and they just live according to that ordinary life do not change the world. Ludzie, ludzie którzy żyją według tego obrazu żyją takim przeciętnym życiem, zwykłym życiem, które nie zmienia tego świata. It doesn't matter how excited we are here. I nieważne jak bardzo podekscytowani jesteśmy tutaj. It matters what happens when we leave here. Ale ważne jest to, co będzie, kiedy wyjdziemy stąd. It matters what happens over these next 12 months. Ważne, jak będzie wyglądać następne 12 miesięcy. The next two or three years. Następne dwa i pół roku. I want to talk to you be, about being paralyzed by the ordinary. I chcę wam mówić o paraliżu przez przeciętność. Now we just read about Peter in these verses. Właśnie przeczytaliśmy o Piotrze w tych wersetach. And the first thing that Peter did Pierwsza rzecz, jaką Piotr zrobił, after he thought Jesus was gone for good, po tym, jak mu się wydawało, że już zrobi coś dobrego, we just read it right there. Właśnie to przeczytaliśmy. He can't find Jesus. Nie mógł znaleźć Jezusa. Jesus has already died and he's risen from the dead. Jezus już umarł i powstał z martwych. He's already seen Jesus a couple of times. Już widział Jezusa kilka razy. Now it's been a couple of weeks. Teraz minęło parę tygodni. He doesn't sense Jesus around. Ale nie odczuwa Jezusa wokół. Hasn't seen him with his eyes. Nie widział go swoimi oczami. So what does Peter say? Więc co Piotr mówi? 
Let's go fishing. Chodźmy na ryby. Right back to the very thing he was doing before he met Jesus. Z powrotem do tej samej rzeczy, którą robił zanim spotkał się z Jezusem. Right back to the ordinary life. Z powrotem do tego zwyczajnego życia. Just because at that moment he couldn't see Jesus with his eyes, he thought he'd just go back and be ordinary. Tylko dlatego, że nie widział Jezusa swoimi oczami, pomyślał, wróci do swojego życia i będzie zwyczajny tak jak wcześniej. You know, it is awesome to sense the presence of God here at this conference, here in the worship. Wspaniale jest podczas uwielbienia na tej konferencji odczuwać Bożą obecność. Have the speakers and the leaders pour it into your life. I kiedy usługujące kaznodzieje wylewają coś do twojego serca. But just because you don't sense the presence of God every minute of the day like we do here doesn't mean you should live an ordinary life. Ale tylko dlatego, że nie odczuwasz Bożej obecności tak jak tutaj w każdym momencie swojego życia, to nie znaczy, że musisz żyć zwycza- zwyczajnym życiem. So Peter's says I'm going fishing. Więc Piotr mówi, idę łowić ryby. And the other disciple says we'll go with you. A inni uczniowie mówią, no to idziemy z tobą. And they all went back to fishing. I wszyscy powrócili do łowienia ryb. This disease called ordinary. Ta choroba, która nazywa się przeciętność. First of all, it, it, it hypnotizes you. Po pierwsze, ona hipnotyzuje ciebie. It's like picturing the back of your mind. To tak jak ten obraz you gdzieś w tyłu twojej głowy. Again and again. Ciągle ci się odtwarza. It's like you're looking at that watch going, you're getting very sleepy. To tak jak patrzycie na hipnotyzera, który mówi, o jesteś bardzo, bardzo You don't have śpiący. to change the world. Ty nie możesz zmienić you świata. Don't, you don't have to be so different. Ty nie musisz stać się innym. Just come back to the ordinary life. Po prostu powróć do zwyczajnego życia. I'm going fishing. Ja idę łowić ryby. We'll go with you. A my pójdziemy z tobą. And they all went back to the boat. I wszyscy weszli do łodzi. Just like they were in a trance. Tak jakby byli w transie. Back to the comfortable life. Z powrotem do wygodnego życia. To the life where everything is known. I know how to catch a fish and I know how to sell a fish. That's known. That's easy to do. Do życia, w którym wszystko jest wiadome, trzeba złowić ryba i trzeba ją sprzedać. Wszystko wiadomo, jak to się robi. What's hard is to step out of the boat and walk on water. To, co jest trudne, to wyjść z łodzi i chodzić po wodzie. What's hard is to step out on faith and do something you've never done before. To, co jest trudne, to iść we wierze i zrobić coś, czego nigdy się wcześniej nie robiło. What's easy is just to go back to school and be a student and hope that somehow they see Jesus glowing off of your face. To co jest łatwe to pójść do szkoły, być w niej i oczekiwać, że Jezus jakoś będzie świecił przez twoją twarz. What's more challenging to say we want revival in this school and we're going to pray like crazy and we're going to get strategies from God to change this school. Ale to co wymaga pewnego zaangażowania, to kiedy pójdziemy do szkoły, mówimy będziemy mieli przebudzenie, ewangelizację, działanie w szkole i zmienimy ten świat. What's easy is to be ordinary. Go to university, get a career, get a good job in Poland. Yeah, sure. To co jest łatwe to pójście do szkoły, na uniwersytet miecie, posiadanie dobrej kariery w Polsce. Tak, to to będzie. There are more opportunities now in Poland than ever before. Jest więcej możliwości w Polsce niż kiedykolwiek wcześniej. What's more challenging is to step out of the ordinary. Ale wyzwanie jest takie, aby wejść poza przeciętność. The picture that you have in your mind. Ten obraz, jaki masz w swoim umyśle. The comfortable life. To wygodne życie. How things are supposed to look. Jak rzeczy powinny wyglądać. The ordinary puts a trance on you. Ta zwyczajność, normalność kładzie ciebie w trans. It makes mediocrity seem normal. I wydaje się, że przeciętność to jest normalność. To jest normalne. So first of all, we get hypnotized by the ordinary. Więc po pierwsze jesteśmy zahipnotyzowani przez tą zwyczajność. And then we find ourselves legitimizing the ordinary. A później okazuje się, że potwierdzamy tą naszą zwyczajność. So you go five or ten years being an ordinary person. Więc idziemy przez 50 lat będąc taką zwyczajną osobą. Oh yeah, you love Jesus. Oh, tak, kochasz Jezusa. Go to church. Chodzisz do kościoła. Give a little money at offering time. Troszkę tam pieniędzy dajesz podczas ofiary. And you forget about you were 17 years old and you wanted to change Poland. A zapominasz o tym, że masz 17 lat i chciałeś zmienić Polskę. 
You think I'm a pretty good person? I haven't murdered anybody, haven't robbed any banks. Już jestem dobrym człowiekiem, nikogo nie zamordowałem i nie okradłem żadnego banku. I'm not near as bad as that person over there. W ogóle nie jestem gorszy od tamtej osoby. We feel that our Christianity is legitimate. Uważamy, że nasze chrześcijaństwo jest takie usystematyzowane. We're living according to that normal little picture in our mind. Żyjemy według tego obrazu normalności w naszej głowie. We're catching all these fish because we're in our normal little fishing boat. Łapiemy wszystkie te ryby, ponieważ jesteśmy w naszej małej łódeczce. We feel pretty good about it because we give some of the fish to the poor. Czujemy się dobrze, ponieważ trochę tych rybek rozdajemy biednym. And that's good. To dobrze. But maybe it just isn't the plan that God had for you. Ale może to nie taki plan Bóg ma dla ciebie. He wanted you to shape the history of a whole nation. Bóg chce, żebyś poruszył historię całego narodu. So first we go into this this trance and we're hypnotized by the ordinary. Najpierw przechodzimy do tego transu, kiedy on ciebie prowadzi do takiej zwyczajności. And then after we've done that for a while, we legitimize ourselves and start trying to make ourselves feel good about ourselves. A później kiedy robimy przyzwyczajamy się do tego, sankcjonujemy to i właśnie tak żyjemy, tak robimy. And ultimately, if we live our whole life like that, i automatycznie kiedy całe nasze życie tak żyjemy, we grow old, starzejemy się. We find ourselves elderly. I okazuje się, że jesteśmy już starsi. And our impact on the world has been minimized. I nasz wpływ na świat jest minimalny. We're minimized by the ordinary life. Jesteśmy zminimalizowani przez takie zwykłe życie. We're 60 or we're 70 years old and we're thinking, oh, what I could have done if I had a little more courage. Kiedy mamy 60, 70 lat, myślimy sobie, o, oh, co ja bym mógł zrobić, gdybym tylko miał więcej odwagi. If I would have stepped out in faith when I was 20 years old, like it was burning on the inside of me. Gdybym tylko był odważniejszy, kiedy miałem 21 lat, według tego ognia, jaki palił się wewnątrz mnie. This is what I love about so many of your leaders here. I właśnie dlatego lubię to w waszych przywódcach. Pastor Eric and Yulita just stepping out on faith. Pastor Eric and Yulita idą do przodu krokami wiary. Many of the other pastors here, they're pastors, they don't have to care about young people. Inni pastorzy, to oni muszą się troszczyć o młodych ludzi. But they do. Ale to robią. They spend their money, they spend their time because they care about you. Wydają swoje pieniądze, dają swój czas, ponieważ troszczą się o was. They could be in a nice little comfortable church, just in the boat, forgetting about all the young people of Poland, but they're not. Mogą być w swoim małym kościele, gdzieś tam, w swojej małej łodzi, ale nie, nie są tam, są tutaj. They're great examples for you to follow. Wielkie przykłady dla was, abyście ich, ich naśladowali. So this disease called ordinary will cut us off from impacting this world. Więc ta choroba bycia zwykłym odetnie nas od wypełnienia Bożego planu. Leaves us with all this regret at the end of our life. I pod koniec będziemy mieli wszelkie te wyrzuty pod koniec swojego życia. Now, I was telling the leaders earlier today a little bit about my life and background. Wcześniej opowiadałem liderom odnośnie mojego życia trochę rzeczy. I want to tell the rest of you a little bit about this story. I chcę wam reszcie powiedzieć trochę z tej historii. I was the guy that when my parents were when I was young my parents got a divorce. Kiedy byłem mały moi rodzice się rozeszli. I lived with my mom most of my life we were very poor. Żyłem głównie z moją matką byliśmy bardzo biedni. She had five children and she worked and worked to make us have all food and, and survive. Miała pięcioro dzieci i przez cały czas pracowała byśmy mogli przeżyć byśmy mieli wystarczająco jedzenia. And uh, grew up going to dead, uh, dry churches, boring churches. Chodziłem do takich nudnych, wyschłych kościołów. In fact, I thought I was going every Sunday morning. I thought I was going to a funeral service. Kiedy chodziłem na ranne nabożeństwo, myślałem, że to pogrzeb. Because I looked around and everybody looked like they were dead in the church. Kiedy się rozglądałem, to wszyscy jak byli martwi w tym kościele. I mean, there was no life and excitement like we have here. Nie było tego życia i ekscytacji tak jak mamy tutaj. And I felt like I was going to jail every Sunday morning. <coughs> Myślałem, że wchodzę do więzienia w niedzielę rano. How much longer before I get out of jail? No, jak długo jeszcze w tym więzieniu w niedzielę rano? Finally, I escaped. W końcu uciekłem. I ran away from my mom and found my dad when I was 15. Uciekłem od mamy i znalazłem mojego ojca, kiedy miałem 15 lat. And this is where I uh, became a party animal, starting doing drugs and things. I stałem się takim zwierzęciem, które imprezuje po prostu. For about a year, until a friend invited me to church. 
przez rok aż do momentu, kiedy przyjaciel zaprosił mnie do kościoła. How many have ever invited somebody to church or to your youth group? Kto z was kiedyś zaprosił kogoś do zboru, do swojej grupy młodzieżowej? Listen, please don't stop inviting them. Keep inviting your friends. Nie przestawajcie zapraszać swoich przyjaciół. You invite your enemies even. Nawet swoich wrogów zapraszajcie. I was the guy you would never think would go to church. Ja byłem człowiekiem, o którym myślano, że nigdy nie pójdzie do kościoła. I'm the party animal. Ja byłem taki, który dobrze się na imprezę. I'm rebellious. Ja byłem Buntownikiem, dzięki. Buntownikiem, that's what I'm saying, yeah, yeah, yeah. Rebelliant to buntownikiem. Thank you. And uh, so, but he invites me to church. Ale mimo tego zaprosili mnie do kościoła. And I thought, well, pomyślałem sobie, God's cool, I'm cool, we ought to get along. Bóg jest cool, ja jestem cool, jakoś się dogadamy. So you can see, I was arrogant also. Ale też byłem arogancki. So, um, I go to church, and these people are full of life. Worshiping, singing with all their heart like we were here. Remember, I only been in dead churches where they played organs that sound like a funeral. And they were singing so loud, it sounded like they were singing a love song to me. Wydawało mi się, że piosenki takie miłości śpiewają. And they were looking up towards the front of the church and up onto the stage. I patrzyli prosto na tą scenę do przodu. I thought they were singing a love song to their pastor. Myślałem, że takie piosenki uwielbienia czy czy miłości śpiewają do swojego pastora. Wow, these people really love their pastor. Myślałem, że ci ludzie naprawdę kochają swojego pastora. And they kept singing song after song after song. A oni śpiewali piosenkę za piosenką i następną. Okay, you love the guy. Can we get on with the whole thing here? Myślę sobie, no naprawdę w porządku. Kochacie tego faceta. And finally, I looked at the words on the screen and I realized they were singing to God. Ale kiedy patrzyłem na na litery, na na co było napisane, zdałem sobie sprawę, o nie, oni śpiewają dla Boga. These people think God can hear us singing. I myślę sobie, ci ludzie myślą, że Bóg może usłyszeć, jak my śpiewamy? Been in church my whole life and it never dawned on me. Byłem przez cały czas wcześniej w kościele i nigdy to nie dochodziło do mnie. And then the pastor got up to preach. I kiedy pastor zaczął głosić. And it was the first time I ever heard a sermon in words that I could understand. Po raz pierwszy usłyszałem kazanie i tam były słowa, które byłem w stanie zrozumieć. I mean, it was. I always heard sermons in English, but they were such long, spiritual-sounding words. I had no idea what they were talking about. Ja słuchałem kazań wcześniej po angielsku, ale to był taki bardzo długi religijny język. W ogóle nie miałem pojęcia o czym tam mówią. So finally, this pastor just spoke in plain, regular words that I could understand. A ten pastor mówił normalnymi, prostymi słowami, które mogłem zrozumieć. I'm 16 years old, and I think. That's good. I'm going for it. I'm giving my life to Jesus. So I gave my life fully to Jesus. I marched back into my school and I start telling, trying to tell my friends about Jesus. Poszedłem z powrotem do szkoły i próbowałem powia- powiedzieć moim przyjaciołom o Chrystusie. Ponieważ wiedziałem, że to jest taka dobra wiadomość, że jak oni to usłyszą swoimi słowami, to, 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 to łatwymi słowami powiem, będą chcieli pójść za tym. Yes or no? Tak czy nie? This is good news, yes? To jest dobra nowina, tak? And my friends, they would make fun of me. A moi przyjaciele zaczęli ze mnie naśmiewać. I, wear, I would wear a big giant cross to school. Tutaj nosiłem taki duży krzyż. I felt like Superman walking down the hallway. Big Czułem się jak, jak Superman no na korytarzu. Me. Nikt mnie nie pobije. And they would say, Ron, come party with us. Come get drunk with us. Ron, chodź na imprezę, chodź upijaj się razem z nami. And I'd say, no, why don't you come to church with me? A ja mówię, nie, czemu wy nie pójdziecie ze mną do kościoła? That would be our conversations. Tak wyglądały nasze konwersacje. I thought about it later. Pomyślałem sobie I później. I wish I would have thought about it then. Powinienem tak zrobić. Do I really need to go somewhere to party? Czy właściwie potrzebuję iść gdzieś, aby imprezować, mieć przyjęcie jakieś? Because what Jesus has done inside me is so real. Ponieważ to, co Jezus zrobił wewnątrz mnie, heart. jest tak prawdziwe. He's On zmienił moje serce, new. uczynił mnie całkowicie nowym. I don't have to go somewhere to party. Nie muszę i gdzieś iść, by tam się bawić. The party is happening inside my heart. 
ta zabawa i przyjemność jest wewnątrz mojego serca. And wherever I go, the party goes with me. I gdziekolwiek idę, to przyjęcie idzie When ze mną. When I get there, the party just showed up. Kiedy idę tam, to przyjęcie po prostu się ujawnia. I don't need to drink something to get high or smoke something to get high. I've got real high, the most high in my heart. Nie muszę wchodzić na high przez to, że coś wypiję czy coś będę palił. Po prostu mam to w sobie. So, tak I, więc. Uh, I, won't, I can't. Have, I don't have time to tell you the whole story. Nie mam czasu powiedzieć wam całą historię. After about three weeks of being on fire for Jesus, trzy tygodnie byłem taki pełen ognia dla Jezusa. I go back to my house, my father's house where I live. Poszedłem do domu tam, gdzie mieszkałem razem z moim ojcem. And, and the door is locked to the house, and all my stuff is on the front porch. I przychodzę, drzwi są zamknięte, a wszystko jest moje wszystkie rzeczy są na zewnątrz. And I knocked on the door, knocked on the door. Pukam do drzwi. Finally, my brother, my younger brother, came to the door. W końcu mój młodszy brat przychodzi, przychodzi do drzwi. I said, why is my stuff on the front porch and why is the door locked? I mówię, czemu moje rzeczy są przed domem na zewnątrz i czemu są zamknięte drzwi? He says, well, dad said you have to leave. On mówi, dlatego że tato powiedział, że musisz nas opuścić. I said, where am I going to go? Ja mówię, jak gdzie się podzielę? And why do I have to leave? I czemu mam odejść? He said, well, mom, who he was referring to, my stepmother. Uh, Yes, and he says about my mother. Says you are too much of a Jesus freak. Either she's going to leave, or you have to leave. You are too much of a Jesus freak. So either you have to leave, or she has to leave. So dad said you have to leave. And dad was decided that you have to leave. So dad said 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 you have to ale ja mówię, mam dopiero 16 lat, gdzie się, gdzie mam pójść, co mam robić? My younger brother says, well, I don't know, I just can't let you in. A mój młodszy brat mówi, no, no nie wiem, po prostu nie mogę ciebie wpuścić. So I got my stuff, which wasn't very much. Wziąłem moje rzeczy, nie było tego dużo. You know, I had some weights and I had a clock. Miałem, miałem coś tam do do ćwiczenia, jakiś sprzęt i miałem też zegarek. And a few pairs of clothes. No i kilka ubrań. And I loaded it up on my old beat-up car. I do mojego starego takiego samochodu to włożyłem. And I'm I'm driving away from my house. I odjeżdżam od mojego domu. And I'm crying. Płaczę. I'm saying, God, I'm just trying to follow you. I mówię, Boże, po prostu chcę ciebie naśladować. They never kicked me out of my house when I was doing drugs or when I was getting drunk. Nigdy nie wyrzucili mnie z domu z powodu narkotyków czy kiedy się upijałem. But now I'm trying to do the right thing and follow you, and I don't have a place to live. Teraz chcę dobrze żyć i i za tobą, a nie mam gdzie mieszkać. I ended up living with some friends that I had just met at church. Skończyło się tym, że zamieszkałem z przyjaciółmi, których spotkałem w kościele. And um, I got an invitation for my when I turned 17 years old for a birthday dinner with my pastor. I kiedy skończyłem 17 lat, miałem zaproszenie od pastora. I was afraid. Bałem się. I'd never been to a pastor's house before. Bo nigdy nie byłem w domu pastora wcześniej. I I was this really bad person who just gave his life to Jesus. Byłem naprawdę złą osobą, która dopiero co dała swoje życie Jezusowi. I thought, what if something comes out of my mouth? I say something very inappropriate at dinner time. Pomyślałem sobie, a co jeśli wypowiem coś bardzo nieodpowiedniego podczas obiadu? I was scared. Bałem się. So they had a birthday dinner for me because they heard that I got kicked out of my house. Więc oni zrobili dla mnie przyjęcie urodzinowe, bo wiedzieli, że nie mogę go mieć w swoim własnym domu. And I was amazed to see a family that actually loved each other. Byłem zadziwiony, kiedy zobaczyłem rodzinę, która naprawdę siebie kocha. And they gave me a little present. Dali mi mały prezent. And uh, uh, I thought I did pretty well. I wydawało mi się, że dobrze się zachowywałem. I didn't think I made any big mistakes at all. Nie wydawało mi się, że jakieś duże błędy popełniłem. Until the next day. Aż do następnego dnia. I got a call at my job. Do mojej pracy dzwoni telefon. From the pastor's office. Z, u, z biura pastora. Who that said the pastor wanted to see me today after work was over. I tam ktoś mówi, że pastor chce mnie widzieć po pracy. Now I was really afraid. Teraz naprawdę się przeraziłem. Now I don't know how it works here in Poland. Nie wiem jak to wygląda w Polsce. When you're in school, ale jeśli my jesteśmy w szkole, you get in trouble at school. I mamy problemy w szkole. You go to the principal's office. To idziesz do do biura, czy właściwie do dyrektorskiego gabinetu. Does that happen here? Czy to też tutaj się zdarza? Yes. Anybody ever been to the principal's office before? Czy ktoś był w gabinecie dyrektora? 
I had been there many times in my life. Ja byłem tam u niego wiele razy w moim życiu. I was no longer afraid of the principal's office. Już się nie bałem gabinetu dyrektora. But now I'm going to the pastor's office. Ale teraz, ma, teraz mam iść do gabinetu pastora. I must have done something really bad. Chyba zrobiłem coś naprawdę bardzo złego. So I go to his office after work was over that day. A więc idę tam do niego do biura. And that was where the pastor invited me to come and live with him and his family for the rest of my school year. A pastor mówi, że zaprasza mnie, ażeby mieszkać razem z nim, z jego rodziną przez resztę mojej szkoły. Now you don't understand. This is a big miracle. Nie rozumiecie tego. To jest wielki cud. This pastor has three daughters that are teenagers, and they're all beautiful. Ten pastor ma trzy, ma trzy córki, które są są bardzo piękne. He was a great man of faith. On był wielkim mężem wiary. He's inviting me to come live with him. Zapraszam mnie, aby mieszkał razem z nim. I thank God for pastors that will take risks on behalf of the younger generation. Dziękuję Bogu za pastorów, którzy podjął ryzyko z powodu na młode pokolenie. So I moved in with him. Więc przeprowadziłem się do niego. His family is just like family to me today. I jego rodzina jest jak rodzina dla mnie dzisiaj. Meanwhile, I start thinking about what is the Lord's plan for my life. W tamtym czasie zacząłem myśleć, jaki jest Boży plan dla mojego życia. I'm the kid that everybody picked on in school because we were poor. Jestem tym, na którego wszyscy wskazywali w szkole, ponieważ byłem biedny. I didn't get good grades in my school. Nie otrzymywałem dobrych stopni w mojej szkole. And so I start thinking about uh, maybe the Lord wants to use me. I'm going to go off to a, a Christian uh, university. I myślałem sobie, może Bóg chce mnie użyć, może pójdę na chrześcijański uniwersytet. And my friend that invited me to church, I ten he, he wanted to go too. Przyjaciel, który zaprosił mnie do kościoła, on też chciał iść na ten uniwersytet. Now Mike is the guy who invited me to church. No Mike to był ten człowiek, który zaprosił mnie do zboru. So Mike and I started dreaming together. Hey, let's go change the world together. I Mike i ja zaczęliśmy marzyć razem. Spróbujmy razem zmienić świat. Let's go to a Christian university and learn everything that we can use to go change the world. Pójdźmy do chrześcij- na chrześcijański uniwersytet, nauczmy się wszystkiego, co jest potrzebne, by zmienić ten świat. Now Mike was a, very, a big guy, very strong, athletic. Mike to, to taki duży atleta, bardzo silny. He was on all the sports teams and everybody admired him at school. Zawsze był w grupie sportowej, wszyscy go podziwiali w jego szkole. He's really smart. He uh, took all the hardest classes to prepare for university. Był naprawdę bardzo zdolny, miał najwyższe oceny, kiedy szedł nią, na uniwersytet. I didn't take any of those classes. Ja byłem z tych najsłabszych. I was just lucky to get out of school. A mi się po prostu udawało, bym szczęścia, że jeśli zdałem do następnej klasy. I was just glad to get a certificate. Ja byłem szczęśliwy, jeśli tylko świadectwo otrzymałem. So we started investigating different universities to go to. A więc próbowaliśmy wybrać uniwersytet, na który bielibyśmy się wybrać. Maybe we'll go here, maybe we'll go there. Może pójdziemy tam, a może tam. Finally, I started applying to some schools. W końcu wysłałem zgłoszenia do pewnych szkół. He started to apply, but then he got distracted by other things. On też gdzieś tam chciał się przyjąć, ale jakieś rzeczy go zdekoncentrowały. I got accepted at a, at a university uh, halfway across the United States. I przyjęto mnie w Stanach Zjednoczonych, ale trzeba pół Stanów Zjednoczonych przejechać. So Mike, Mike applied there too. Mike też tam, t- tam chciał studiować. But he didn't finish his application. Ale nie skończył tego procesu aplikacji. It comes time for university to start. I przychodzi czas, żeby rozpocząć naukę na uniwersytecie. I don't have any money for school. Ja nie mam żadnych pieniędzy na to My parents didn't save any college money for me. Moi rodzice nie zaoszczędzili żadnych pieniędzy na naukę dla mnie. United States it costs a lot of money to go to a private Christian school. W Stanach Zjednoczonych to bardzo dużo kosztuje, by pójść do prywatnego, na prywatny uniwersytet. But I don't care. I've got great faith. Ale ja się tym nie przejmowałem. Miałem wielką wiarę. God will help me get money somehow. Bóg pomoże mi jakoś zdobyć pieniądze. So I jump in my piece of junk car and I'm driving across the United States to go to school. Więc do mojego samochodu, kawałka samochodu wskoczyłem i pojechałem na drugi brzeg Stanów Zjednoczonych. Mike says, "Don't worry, I'll be there next semester." A Mike mówi, "Nie martw się, ja następnym semestr, następnym semestrze do ciebie dojadę." And then we'll graduate together and go change the world. I będziemy kończyć razem i będziemy zmieniać świat. So it comes next semester, and I'm there, but Mike's not there. I przychodzi następny semestr. Ja jestem tam, ale Mike'a tam nie ma. Mike says, "Don't worry, I'll be there next year. I'll apply." 
A Mike mówi, nie martw się, za rok do ciebie dobiję, będę, będę tam z tobą. He, he says, but I've got a really good job now, I'm working at a grocery store. Mówi, ale mam naprawdę dobrą pracę w spożywczym sklepie teraz pracuję. And I'll be able to save money so that I can go to school next year. I będę w stanie zaoszczędzić pieniądze, aby dostać się do szkoły za rok. So we get ready for the next year. Więc przygotowaliśmy się na następny rok. I go back to university. Ja pojechałem z powrotem na uniwersytet. Mike hasn't finished his application. A Mike nawet nie wysłał swojego zgłoszenia. But give me another year, he says, I'll be there the following year. Ale mówi, zaczekaj jeszcze rok, na pewno ja dojadę do ciebie. He's still working at the grocery store. I ciągle pracował w tym He's sklepie spożywczym. He's earning more money. Więcej pieniędzy zarabiał. During the next year, I got an invitation from him. Podczas następnego roku otrzymałem od niego zaproszenie. That he's getting married. Że się żeni. I'm happy for him. Cieszyłem się z powodu I go back for his wedding. Przyjechałem z powrotem na jego ślub. I said, Mike, what about... What about changing the world? Remember? Yeah, yeah, I'm going to go to a, a school here at home, a Bible school, and I'll get, uh, I'll get my education here, and then I'll still want to change the world. I mówię, Majka, co ze zmienianiem świata? Mówi, tak, tak, ja tutaj lokalnie pójdę na jakąś szkołę biblijną i później będę zmieniać świat. I come back the next year. Przyjeżdżałem z powrotem następnego roku. Finish my third year of university. Skończyłem już trzeci rok uniwersytetu. Mike is getting promoted at his job. A Mike otrzymał promocję w swojej pracy. And they have a baby boy. I mają mal- malutkiego chłopczyka. He can't start school yet. Nie może jeszcze teraz zacząć szkoły. I come and see his house and he's got a nice house because he's earning more money now. Przyjeżdżam, patrzę jak wygląda jego dom, a coraz piękniejszy dom, bo zarabia coraz więcej pieniędzy. I don't have anything. I have a little bit better car, but I don't have a house or a wife or anything yet. Ja nie mam nic, mam troszkę lepszy samochód, nie mam ani domu, ani żony, nie mam nic. Just a dream. Tylko Marzenie. Just maybe God wants to use me in a big way. Że może Bóg chce mnie użyć w wielki sposób. And uh, so I, I come back and now I've graduated from college. Więc skończyłem te studia. I've start, I'm starting my master's degree. I rozpoczynam program magisterski. I, 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 when I went to high school, I didn't even know what a master's degree was. Kiedy szedłem do szkoły średniej, nie widziałem na czym w ogóle polega program magisterski. I come back and see Mike every year. Przyjeżdżam co roku i widuję się z Majkiem. After a year or two, he's getting a divorce. Po roku czy dwóch rozeszli się. Year or two later, he gets married to another woman. Rok czy dwa później ożenił się z następną kobietą. I finish my master's degree and my wife and I start this ministry called Teen Mania. Ja skończyłem studia magisterskie razem z żoną rozpoczęliśmy tą służbę Teen Mania. We're driving around in our little car, going from one little house to another around the America, meeting and preaching to young people. I jeździmy razem z żoną od jednego do drugiego domu, małe, małych domów w Ameryce, spotykamy młodych ludzi. And uh, the, the crowds were awesome when we first started. You know, we would have 10 people here, 15 people here, 20 people over here. I te tłumy są wielkie, mamy tutaj 10 osób, tam aż 15, znowu 10. We were packing out homes all across America. Ale wypełnialiśmy domy w całej Ameryce. And I would preach to those 10 teenagers like there were 10,000 there. A ja głosiłem do tych 10 nastolatków jakby tam było 10 tysięcy. I'd preach and spit all over them. Ja krzy, krzyczę, pluję wszędzie. Get them saved and baptized all at once. Sprawiam, że za jednym zamachem są i zbawiani i są chrzczeni. If you believe in sprinkling, of course. <laughs> Oczywiście, jeśli nie życzę przez te plucie. <laughs> and... Uh, And the next year we would go back and, and preach the same places and the crowds get a little bit bigger. A w następnym roku głośmy w tych samych miejscach, ale tłumek troszkę jest większy. And the next year a little bit bigger. A następnego roku jeszcze większy. And we went, then we would go to the largest churches in town and fill it up with, with a couple thousand teenagers. A później przyjeżdżamy do największych kościołów w mieście i jest kilka tysięcy nastolatków. And then the churches were too small so we had to start renting arenas where we would have put five and 10,000 teenagers in an arena. A później kościoły stały się za małe i idziemy do hal dużych, gdzie, gdzie może się spotkać 5 czy 10 tysięcy młodych ludzi. Every weekend we're out with thousands of teenagers. I co weekend teraz jest są tysiące młodych ludzi, nastolatków. God opened the door, we started a television program. Bóg otworzył drzwi dla programu telewizyjnego. And that started going on all the different Christian networks around the world. I w różnych sieciach telewizyjnych na całym świecie teraz pokazują to. I, I, I wrote a book. Napisałem książkę. Now me writing a book, that's a miracle. A wiecie, ja, że napisałem książkę, to cud. I could hardly even read books in, you know, college. 
kiedy, kiedy uczyłem się, dla mnie było ciężko w ogóle przeczytać książkę. And I'm actually writing a book. A ja teraz napisałem książkę. And then another book. I następną and książkę. And then another and I've written like 30 books. I następną, tak jak już chyba 30 książek. Just trying to do what the Lord's called us to do. Po prostu próbują zrobić to, do czego Bóg nas powoła. Trying to look at the dream rather than the ordinary life. Próbują patrzeć na to marzenie niż na zwyczajne życie. And every year I would go back and visit Mike. I co roku przyjeżdżam i odwiedzam Majka. Okay, now I'm going to fast forward 20 years. I teraz przesuniemy się od razu o 20 lat do przodu. I go back and see Mike now. Teraz jadę zobaczyć się z Majkiem. Still works at the same grocery store. Ciągle pracuje w tym samym sklepie spożywczym. Oh, he's been promoted. O, tak, wypromowano go. Makes a good living. Lepiej sobie mieszka. Has a house and all the toys you would want in a house. Ma dom i wszystkie zabawki, jakie chcesz do tego domu. Living the ordinary life. Żyje zwyczajnym życiem. He went back fishing. Poszedł z powrotem łowić ryby. Never got out of the boat. Nigdy nie wyszedł z tej łodzi. I'm so grateful for Mike that he invited me to church. Jestem tak wdzięczny Mike'owi, że zaprosił mnie do zboru. But I wonder how many more people were out there that he could have affected besides me. Ale myślę sobie, ile osób więcej było by pod jego wpływem oprócz mnie. He had way more potential than me. Miał o wiele większy potencjał niż ja. Much smarter than me. Był bardziej zdolny niż ja. Parents had saved for college, money for him for college. Rodzice zaoszczędzili pieniądze na jego studia. Much better looking than me. O wiele lepiej nawet wyglądał niż ja. Of course, most people are. Oczywiście większość ludzi tak wygląda. He had way more potential than me. Miał o wiele większy potencjał niż ja. You see, I think our job is to do everything we can to get out of the ordinary life. Wiesz, że naszym zadaniem, naszą pracą jest to pozbyć się wszystkiego, co możemy, żebyśmy nie żyli zwykłym życiem. Don't look at the qualifications on the outside. Nie patrz na kwalifikacje zewnętrzne. Maybe you don't think you could do this. You can't speak well. You don't know how to lead. You're not good with money. Whatever the excuse might be. Może myślisz, nie umiesz żyć, nie wiesz, jak odchodzić z pieniędzmi, nie wiesz, jak to czy tamto. Jakiekolwiek nie byłyby to wymówki. Don't be like Mike. Nie bądź taki jak Mike. God's got a dream for your life. Bóg ma marzenie dla twojego życia. So here's Peter out fishing. I oto Piotr. Living the ordinary life. Wraca do zwyczajnego życia. Jesus comes to him and says, "Hey, have you caught anything?" A Jezus coś do niego mówi, "Hey, złapałeś coś?" In other words, Peter, how's that ordinary life treating you? Innymi słowy, jak to zwyczajne życie ci się podoba? Got nothing. Nic nie no zbawiłeś. Żadnych no owoców. Impact. Żadnego wpływu. No change lives. Żadnego zmienionego życia. No fish. Żadnej ryby. So Jesus says, "Hey, throw the net on the other side of the boat." Więc Jezus mówi, słuchaj, zarzuć się ci po prawej stronie łodzi. All the fish jump in the net. I wszystkie ryby wskoczyły do tej sieci. A miracle's happening. Cud się wydarzy. Peter's having a flashback. A Piotr mówi, jak to się stało? This happened before. To się stało przecież When wcześniej. Was here. Co się stało? John says, it's, it's the Lord. A Jan mówi, przecież to Pan. They get out of the boat and start swimming for the for land. I wtedy Piotr wychodzi i zaczyna płynąć do, do Pana. And when they find Jesus, he is cooking fish on the fire. A kiedy spotkali się z Jezusem, to on już przy, smażył rybę na ogniu. Just, just think of the irony of that picture. Wyobraźcie sobie, jak wygląda ten obraz. The thing that you're striving to get in your ordinary life, I got it right here on the fire. Te rzeczy, za którymi ty podążasz w zwyczajnym życiu, mam tutaj sobie na ogniu. You're striving to get it and you're getting nothing and I've got it right here. Ty strasznie chcesz to zdobyć, a ja tutaj to mam. So then he says, go get some more fish and we'll cook them. A więc mówi, przyniesie się trochę rybek, to, to też je usmażę. So Peter brings all the fish up and they count them all. Więc Piotr wyjął wszystkie te ryby i policzył je wszystkie. And then they, they have this conversation. I później mają taką rozmowę. He says, Peter, do you love me more than these? I mówi, Piotrze, czy ty bardziej mnie kochasz niż ci? I wonder if he pointed at all these hundred and some fish that were there. Zastanawiam się, czy wskazał na te 153 ryby, które tam były. Do you really love me more than all of this? Czy naprawdę bardziej mnie kochasz niż to wszystko? Then why are you striving to get all this? A jeśli tak, czemu strasznie starasz się zdobyć to? 
more fish than you could possibly dream of in your wildest ordinary life. Do you love me more than that? Więcej ryb niż jesteś w stanie zdobyć przez najbardziej niesamowite zwyczajne życie. Czy bardziej nie kochasz niż to? Yes, Lord, I love you. Tak, panie, kocham ciebie. He says, feed my lambs. Mówi, paś moje owieczki. He says it again. Do you love me more than these? Ale czy bardziej mnie kochasz niż te? Do you love the ordinary life more than these? Why are you going after the ordinary stuff? Czy bardziej kochasz zwyczajne życie niż mnie? Czemu idziesz do tego zwyczajnego życia? I think about this. What is going through Peter's mind? Myślałem o tym, co takiego działo się w umyśle Piotra. Remember, Peter had seen all the miracles. Pamiętajmy, Piotr widział wszystkie cuda. He saw the fish and the loaves multiply. On widział ryby i chleby jak się pomnażały. He saw people with a lame hand they could they could stretch it out and use it again. On widział jak ludzie, którzy mieli chore chore ręce mogli z powrotem the blind postować. people that could see again. Piotr widział ludzi niewidomych jak mogli znowu widzieć. He saw the dead people that were raised up. On widział umarłych jak byli wstrzeszani z umarłych. Every funeral Jesus went to he wrecked it. Wszystko to co Jezus robił. He rose the person from the dead. On wstrzeszał z umarłych. Wrecked the whole funeral. Przeszkadzał na pogrzebach. Peter saw it with his own eyes. Piotr to wszystko widział na własne oczy. But he still went back to the ordinary. A mimo tego dalej powrócił do zwyczajności. He heard all the parables. Słyszał wszystkie przypowieści. All the stories. Wszystkie te historie. But he went back to the ordinary. Ale wrócił do zwyczajności. And I think Peter. Myślę sobie Piotrze. What would it have taken? One more miracle. Co jeszcze trzeba było? Jeszcze jeden cud? One more parable. Jeszcze jedna przypowieść? What more did you need to see to make you not go back to the ordinary life? Co jeszcze byś potrzebował, żeby nie wrócić do tego zwyczajnego życia? Then he saw Jesus crucified in front of him. Wtedy zobaczył, jak Jezus jest ukrzyżowany przed nim. Crucified, he saw the whole thing. Ukrzyżowany za wszystkim. And then he had actually met Jesus after he risen from the dead. A później naprawdę spotkał Jezusa, kiedy został skrzeszony z martwych na własne oczy z martwych złożonych z ludzi. Właściwie już z nim jak posiłek. And he still goes back to the ordinary life. A mimo tego dalej wraca do tego zwykłego życia. How could that possibly be? Jak to w ogóle mogło się stać? You come to something like deciding moment. Przychodzisz na coś takiego jak God's changing your life. Speaking to your heart. Mówi do twojego serca. Touching you very deeply. Dotyka cię bardzo głęboko. But it's still possible to go back to the ordinary life. Ale ciągle jest możliwe wrócić do zwykłego życia. Peter did. Piotr to zrobił. Maybe Jesus had been gone for a week or two weeks. Może Piotr chodził przez tydzień czy dwa tygodnie. He'd risen and they'd saw him, but maybe they hadn't seen him for two weeks. Widział Jezusa z martwych zbudzonego, ale może nie widział go przez dwa tygodnie. And he finds Peter fishing. I znajduje Piotra łowiącego ryby. If Jesus comes looking for you two weeks from now, where will he find you? Jeśli Jezus by znalazł ciebie za dwa tygodnie od dzisiaj, gdzie by ciebie znalazł? Just fishing, living the ordinary life. Po prostu dalej łowisz ryby, żyjesz zwykłym życiem. What about if he comes looking for you two months from now or two years from now? A co jeśli upłynęłoby dwa miesiące czy dwa lata od dzisiaj? Hypnotized by the ordinary, just out there fishing, just living, just about like you were before. Czy zahipnotyzowany przez to zwykłe życie i życie żyjesz dalej tak jak żyłeś wcześniej? Can I just give you some words of exhortation here? Czy mogę dać wam kilka słów exhortacji? Can I ask you to ask yourself, do you love Jesus more than the ordinary life? Czy chcę zadać pytanie, czy bardziej kochasz Jezusa niż swoje zwyczajne życie? That picture in the back of your mind you have of whatever is ordinary, do you love him more than that? Czy bardziej go kochasz niż ten zwykły obraz swojego zwyczajnego życia? Honestly, whatever you look at, na cokolwiek patrzysz, that's what captures you. To zwraca twoją uwagę. If you look at that picture of the ordinary in the back of your mind, you will go into a trance, and that's where you will end up. Jeśli patrzysz na to zwyczajne życie, wpadasz w trans i tam właśnie kończysz. Nice job. Wspaniała praca. Little family. Małutka rodzinka. Nice Christian smile. 
ładny chrześcijański uśmieszek. Jump really high when the praise band comes. Kiedy przyjeżdża zespół, wysoko naprawdę skaczesz. Live in the ordinary life. I żyjesz zwycz, zwyczajnym życiem. I wonder if this is why Colossians says, set your hearts on the things above. Znawiam się nad tym, co w Kolosie jest napisane, o tym, co w górze myślicie. Chapter 3, verse 2 says, set your mind on the things above. Rozdział trzeci, werset drugi mówi o tym, co w górze myślicie, na tym się skoncentrujcie, co w górze. You gotta set your mind. Możesz tak nastawić swój umysł. You can't let it accidentally fall to whatever direction it goes to. A żeby poszedł w każdym kierunku, gdzie chcesz. Because if you do, it'll accidentally go to the ordinary life. Jeśli chcesz, on może wrócić do tego zwyczajnego życia. And you'll end up in a trance for the rest of your life. I pozostaniesz w takim transie przez, koń, przez resztę swojego życia. You might find yourself just like Mike. A może zobaczysz siebie tak jak Mike. Pretty good person. Jako dobrą osobę. Living an ordinary life. Żyjąca zwykłym życiem. Set your heart on the things above. O tym, co w górze myślcie, tam na tym się skoncentrujcie. When I, when I say, do you love the Lord more than the ordinary life? Kiedy mówię o kochaniu Boga bardziej niż zwyczajne życie. You might say, sure, of course I do. I mean, I don't love ordinary, I love Jesus. Masz powiedzieć, no pewnie, oczywiście bardziej kocham Boga, Jezusa, niż zwyczajne życie. Let me just give you a couple different words to think about. Instead of saying, do you love the Lord, like that. Pozwólcie, że dam wam kilka innych słów, zamiast, czy kochasz Boga. Ask yourself, has he captured my heart? Zadaj sobie pytanie, czy on złapał moje serce. Has he captured my curiosity? What is curiosity? Curiosity, my, my inquisitiveness. Czy, czy on porwał moją ciekawość? Znaczy, Has he really captured my attention? Czy on naprawdę złapał moją uwagę? You know, the way a sports team or a band captures your attention. Tak, kiedy na przykład jakaś grupa, grupa muzyczna czy, czy zespół młodzieżowy Twoją uwagę zwraca. Has he captured you more than the idea of making a lot of money has captured you? Czy bardziej ciebie złapał niż pieniądze? Because whatever captures you, that's what you look at. That's where you end up going. If you're captured by Christ, you'll walk towards Him. Ponieważ cokolwiek ciebie pochłania, idziesz za tym. Jeśli jesteś pochłonięty przez Jezusa, idziesz po prostu za nim. You know, you see an advertisement for a movie, and you just can't stop thinking about it. It captures you. Jeśli zobaczysz na przykład reklamę jakiegoś filmu i to ciebie tak zainteresuje, to to po prostu złapie ciebie. You see advertisement for new pants or shirt or hair and it captures you. You just think about it until you get it. Czy na przykład widzisz nową reklamę nowych spodni, nowego ubrania, to tak ciebie złapie, że po prostu musisz to mieć. Has Jesus really captured you? Czy Jezus naprawdę tak mocno ciebie pochłania? Not just do you love him? Nie, tylko czy go kochasz. But has he captured the affections of your heart? Ale czy on złapał ciebie, czy po prostu całkowicie jest twoje serce? You can tell what's captured you by where does your imagination go when you don't have to think about something. Możesz to zobaczyć, gdzie twoja wyobraźnia podąża, kiedy nie musisz o niczym myśleć. Where do your thoughts go? Gdzie twoje myśli biegną? Where do your dreams go? Gdzie są twoje marzenia? What do you do with your spare time? Co robisz swo swoim wolnym czasem? What do you really desire so much that it consumes you, preoccupies you? O czym naprawdę marzysz, co naprawdę ciebie spala? You know, when you're captured by something, you'll work like crazy for that thing. Jeśli naprawdę coś ciebie pochwyciło, to jesteś gotowy, jakby zwariowany, działać w tym kierunku. But it doesn't seem like work to you. It doesn't seem like work. To nie wydaje się, że to działa. When I was getting ready to ask Katie, my wife, to marry me, kiedy byłem gotowy, by poprosić e, moją narzeczoną, by mnie, by za mnie wyszła. I see, I captured my heart. Ona naprawdę złapała moje serce. Pochwyciła you know, moje serce. When you're captured by somebody, um, kiedy jesteś pochwycony przez coś, you don't care what anybody else thinks of you. Nie martwisz się tym, co inni myślą o tobie. Smile real big. Naprawdę się uśmiechasz. You don't care if people make fun of you. I nie przejmujesz się tym, że ludzie będą... W amerykańskiej kulturze jest tak, że jeśli prosisz kobietę, by wyszła za ciebie, lepiej, abyś miał coś przygotowane dla niej. And it's round and it has a rock on it. No i to jest okrągłe i ma na sobie tam ładny kamień. You know kind of rock I'm talking about? Yeah, a diamond. No i tam ma specjalny kamień i wiecie o jakim mówię o diamencie. And in the States it doesn't matter if it's a small diamond or a big diamond, but you better have a diamond for that woman. I nie ważne czy to malutki diamencik czy duży brylant, ważne żeby to był diament. It better sparkle or you're not serious about this proposal. I jeśli tego nie masz, to znaczy, że nie jesteś na poważnie w tym zaręczeniu się. 
Now during college, you know, you're pretty much poor. Podczas studiów, bo zazwyczaj jesteś dość biedny. But I have to get money because I want to marry her and I've got to buy this ring. Ale musiałem mieć pieniądze, bo chciałem by wyszła za mnie za mąż. Musiałem jej kupić pierścionek za ręczną. So during Christmas break, she goes home for Christmas. Więc podczas przerwy na święta Bożego Narodzenia ona pojechała do domu. And I stayed at university working 16 hours a day. A ja na studiach zostałem, pracowałem 16 godzin dziennie. Working every single day, 16 hours. Każdego dnia po 16 godzin w pracy. And she was kind of mad at me. Ona trochę na mnie się znerwowała. She was telling her mom while she's on this break. Mówiła do swojej mamy. Why does Ron work so much? He needs to relax. He needs to rest a little bit. on tak pracuje cały czas. On musi trochę się zrelaksować i odpocząć. But her mother is very wise and godly. A jej mama była bardzo mądra i pobożna. And she said to Katie, "Now, what do you suppose he's saving for?" jak sobie myślisz, na co on oszczędza? Katie got a big old smile on her face. A Katie wtedy się uśmiechnęła tak głęboko, szeroko. And she never complained again. Już więcej nie narzekała. But do you know what? It wasn't work to me. Ale wiecie co, to nie działo dla mnie. 16 hours a day, 24 hours a day, I don't care. She captured my heart. Czy nieważne, czy 16, 16 godzin dziennie, czy 25 godzin dziennie, pracowałem ciężko, bo ona pochwyciła moje serce. I'll work all day, I'll work all night, I want to get this girl. Z całej siły, z całej mocy mogę pracować, ponieważ kocham tą dziewczynę. When you're captured by Christ, you don't care how hard it is. Jeśli jesteś pochwycony przez Chrystusa, nieważne jak ciężko będzie. You keep your eyes on him. Masz zwrócony wzrok na niego. You focus your attention on the dream from heaven. Jesteś zwrócony, skoncentrowany na marzeniu z nieba. You let him continue to capture your heart and you do that by focusing on him, setting your mind on him. I pozwalasz mu, by on pochwycił ciebie, skoncentrujesz na nim swój wzrok. Not afraid to step out of the boat. I nie boisz się wyjść ze swojej łodzi. Let me just give you a checklist real quick, and we're going to pray. Jeszcze taką listę sprawdzającą wam podam. How, how, się how to tell if you are if you if you've been hypnotized by the ordinary or not? Trudno jest powiedzieć, czy jesteś zahipnotyzowany przez to zwykłe, czy też nie. Ask yourself, am I action oriented? Zadaj sobie pytanie, czy jestem zorientowany na akcję? Ask yourself, what am I looking at? The past, the ordinary, or the future, what could be? Zdaj sobie pytanie, czy myślę o przeszłości, to co było, czy o przyszłości, o tym, co może się wydarzyć. Ask yourself, who do you hang around? Zdaj sobie pytanie, wśród jakich ludzi się obracasz? Are you hanging around a bunch of people who are like Mike, or a bunch of people who want to change the world? Czy jesteś wśród ludzi takich jak Mike, czy wśród ludzi takich, jak, którzy chcą zmienić ten świat? Ask yourself, has anyone told you lately that you have completely lost your mind? Zdaj sobie pytanie, czy kiedykolwiek ktoś powiedział ci, że ty chyba całkowicie straciłeś głowę? Because if they haven't, you're probably living an ordinary life. Ponieważ jeśli nie, prawdopodobnie żyjesz w zwyczajnym, zwykłym życiu. I just wonder if there's anybody here tonight. Zastanawiam się, czy jest tutaj ktokolwiek dziś wieczorem. If there's anybody in this young generation tonight here in Poland. Wśród tych młodych ludzi, młodego pokolenia w Polsce. That would say, you know what? I refuse to live an ordinary life. I mówią, ja się wyrzekam takiego zwykłego życia. Nobody sets out to live an ordinary life. Każdy może żyć takim życiem. But a lot of people end up that way. I wielu ludzi może tak powiedzieć, ale wielu naprawdę kończy w taki sposób swoje życie. It's your decision right now. Where will you set your eyes and your heart? To jest twoja decyzja dzisiaj, gdzie skierujesz swój wzrok i swoje serce. What you look at captures you. To na co się patrzysz. If you look at the ordinary, it will capture you, and that's where you will go. Jeśli będziesz się patrzył na zwyczajność, to ciebie pochłonie. You set your mind on him; he'll capture you. A jeśli na nim, to ciebie pochwyci. Let's pray. Pomodlmy się. Jesus, tonight. Jezu, dziś wieczorem. I pray that you would do something explosive in our hearts. Modlę się, abyś uczynił coś wybuchowego w naszych sercach. Lord, that you would destroy a bunch of ordinary plans. Panie, abyś zniszczył wszystkie te zwyczajne plany. Lord, that you would give us the courage to eject ourselves out of the ordinary. Panie, byś dał nam odwagę, abyśmy wyzwolili się z tego zwyczajnego, zwyczajności. Lord, we know as soon as we walk out the doors, the ordinary is going to try to pull us in. The ordinary is going to try to pull us towards itself. Bo to ta przeciętność chce przyciągnąć nas do siebie samej. It's going to try to hypnotize us. Ona będzie próbować nas zahipnotyzować. Lord, I pray. 
Panie, modlę się. For supernatural impartation right now. O ponadnaturalne działanie teraz. Tonight with your eyes closed, I want you to think about what you've heard. Dzisiaj z zamkniętymi oczami chcę, byście pomyśleli o tym, co słyszeliście. I told you my story tonight because I want you to see an example of somebody who had no reason to do something amazing. Opowiedziałem wam moją historię, abyście mogli mieć przykład kogoś, kto nie miał powodów, aby zrobić coś nadzwyczajnego. All of you have more potential than I had. Wszyscy wy macie o wiele większy potencjał niż ja miałem. But I want you to ask yourself. Ale chcę byś zadał sobie pytanie. There's something inside you that says. Czy jest coś wewnątrz ciebie, co mówi? I cannot stand the thought of living in the boat. Nie mogę oprzeć się myśli, aby pozostać w łodzi. Living the ordinary life. Żyć zwyczajnym życiem. And tonight I eject myself out of that. I dzisiaj postanawiam wyjść z tego. I understand what that means. Rozumiem, co to znaczy. I'm going out into the unknown. Wchodzę w niewiadomą. It's like I'm walking on the water. To tak jakbym chodził po wodzie. It's a little bit scary. To jest, trochę się tego obawiam. It's taking a risk. To wymaga podjęcia ryzyka. But I know Jesus is walking out there with me. Ale wiem, że Jezus pójdzie razem ze mną. If that's you, I want you to stand to your feet. Jeśli to jesteś, ty chcesz, żebyś powstał. Ejecting myself nogi. out of the ordinary. Abyś siebie sam wypchnął z tego zwycza- zwyczajności. This is a step I'm taking for the rest of my life. I ten krok, jaki podejmuję, robię to na resztę mojego życia. On a very unordinary life. Z tego zwykłego życia. It's going to mean something different for this year at school. Będzie to oznaczało coś innego na ten rok nowy szkolny. It might mean a different major in my university. To może coś innego znaczyć na twoich studiach. It may mean I'm not living in the same town the rest of my life. To może znaczyć, że nie będę żyć przez resztę mojego życia w tym samym mieście, gdzie teraz. Could we do something symbolically here if you're standing? Czy możemy zrobić say, coś symbolicznego, jeśli stoisz tutaj i mówisz? You say, I'm getting out of the boat. Mówisz, ja wychodzę z łodzi. I'm walking away from the ordinary life. Ja odchodzę od tego zwyczajnego życia. Would you just symbolically step out of your seat and, symbolicznie and, wyjść ze swojego siedzenia? And find, your, find a place at the front here and, <coughs> and, and, sobie miejsce z przodu and tutaj. let's get on our knees together and say, you know what? I'm, I'm walking away from the ordinary. Przez to powiedzmy, my wychodzimy z tego zwyczajnego. Getting out of the boat. Wychodzimy z naszej łodzi. I want you to remember every step you're taking right now, you're walking away from the ordinary life, the ordinary plan. I chcę, żebyście zrozumieli, każdy krok, który teraz podejmujesz, to każdy krok jest od tego zwyczajnego It's życia. It's the first steps of many steps that are very different than the ordinary. To będą kroki bardzo inne, różne od zwyczajnego życia. For the rest of your life, you'll be taking different steps than the ordinary people. Przez resztę naszego życia będziemy podejmować inne kroki niż zwyczajne życie. A teraz z zamkniętymi oczami każcie swoją miłość. It's easy to say, yes, I love you, Lord. Tak łatwo jest powiedzieć, kocham Ciebie, Panie. But would you tell him tonight, Lord, capture my heart? Ale czy możesz powiedzieć mu, Panie, pochwyć moje serce? All over again, capture my heart. Panie, ponad wszystko pochwyć moje serce. Because I know if you capture my heart, ponieważ wiem, jeśli ty pochwycisz moje serce, you will capture my life as well. Pochwycisz także i weźmiesz całe moje życie. Would you just lift up your voice right now and just cry out to him, capture my heart, Lord? Proszę podnieść teraz swój głos i powiedz, Panie, pochwyć całkowicie, weź moje życie. Capture my imagination, Lord. Pochwyć i weź moją wyobraźnię, Panie. Tell him right now, Lord, capture my dreams, my future. Powiedz mu teraz, Panie, weź moje marzenia i pochwyć całą moją przyszłość. Take me on an adventure with you, Lord. Weź mnie na przygodę ze sobą, Panie. Let me be a part of changing what the world looks like, Lord. Pozwól mi zobaczyć, jak będzie wyglądała zmiana Let świata. Let me be a part of your plan for this nation and all the nations, Lord. Pomóż mi być częścią Twojego planu dla tego narodu i dla innych narodów, o Panie. I refuse to live the ordinary life, Jesus. Ja odrzucam życie zwyczajne, Panie Jezu. Would you just tell them that again and again? I refuse to live the ordinary life. Mówię to raz jeszcze, jeszcze raz. Odrzucam to zwykłe życie. I will step out in faith. Ja wychodzę z tego z wiarą. I will step out in courage. Ja wychodzę z odwagą.
Break the trance on me, Lord, in Jesus' name. Já přeji vstavím při tomu transovi vyměňu Jezus. In Jesus' name. Vyměňu Jezus. In Jesus' name. Vyměňu Jezus. I don't care what people say. Já ne marfi se tím, co povědou lidé. To me or about me. Do mě či o mě. I care more about what you say, Lord. Ale bardzi se marfi tím, co ty povědou, so Pane. In Jesus' name. Vyměňu Jezus. Not just let him speak to your heart. He might even speak right now. Pozwól, aby mówił do twojego serca. On może mówić właśnie teraz. Begin to whisper to you. On może szeptać do ciebie. What your life's gonna look like. Jak twoje życie będzie Where wyglądać. Where you're gonna go. Jak może być. Things you're going to accomplish for him. Kiedy ty dokona rzeczy dla niego. Jesus, we we worship you tonight. Jezu, my chwalimy ciebie you, dzisiaj wieczorem. Kochamy ciebie, Panie. Lord, I just pray over my brothers and sisters. Panie, modlę się nad moimi braćmi i siostrami. Use them, Lord. Użyj ich, Panie. To make their mark for your kingdom. A żeby mieli te, to pieczęć dla Twojego... Let Twojego nothing Twojego. stop them, Lord. Niech nic ich nie podszy- powstrzyma, Panie. Not their past. Ani ich przeszłość. Not their money. Ani pieniądze. Not the people around them. Ani ludzie wokół Let nich. Let nothing stop them, Lord. Niech nic ich nie powstrzyma, Panie. I'm dreaming your dream. Niech marzą twoimi marzeniami. Jesus name. W imieniu Jezusa. Protect the calling that's on their life. Ochroń powołanie jest jak jest nad ich życiem. Protect them from the ordinary. Ochroń ich od tej zwyczajności. Protect them from what the normal thing looks like to do. Ochroń ich od tego normalnego życia, od tego co normalnie robili. Jesus name. W imieniu Jezusa. Jesus name. W imieniu Jezusa. Synu, córko, ja te górę przynoszę. Ja te górę przynoszę. Jeżeli wychodziłeś z wiarą, ja z Tobą jestem. Jesus, we change the world. 